。世界上有这样一款侦察机，在实战当中没有一次被敌方导弹战机打下来过。它的飞行速度比导弹还要快，甚至以一己之力造就了跟数百枚导弹赛跑的名场面。它就是美国最著名的 S R 7 1黑鸟侦察机。它帅气炫酷的外形让人不由得想到科幻大片中的神作。不过，这可不是现代的产物，而是五十年前美国在冷战时期制造出来的。今天火力军就来向大家介绍一下 S R 七一黑鸟侦察机到底有多强，他的孩子们是否也跟他一样强呢？还记得美军当中一直流传着这样一段笑话：当时美军飞行员驾驶着一架 S R 七一黑鸟侦察机执行完任务，准备返程，在电台中对塔台说：“他需要一万八千米高空的制空权，以便降落。”这句话让塔台先是一惊，然后调侃地问 S R 七一黑鸟侦察机的驾驶员。你要怎样飞到这么高？此话一出 ，S R 七一黑鸟侦察机的驾驶员愣住了，想了一想，说道：“我没想爬升到一万八千米，而是我要下降到一万八千米。”这个笑话听起来非常有趣。却说明了 S R 七一黑鸟侦察机一个非常明显的优势，那就是这个东西的爬升高度实在是太过离谱。它的侦察高度高达两万四千米，最大飞行高度在两万六千米。千万别以为 S R 七一黑鸟侦察机只是飞得高。而且飞行速度一点不慢，平飞的最大飞行速度高达 3.2 马赫，哪怕是巡航速度也在3马赫。如此之快的速度，不得不让人感叹，这玩意儿咋才能打下来呀？要知道 ，S R 七一黑鸟侦察机在1966年开始服役，此时最先进的地对空导弹，前苏联的萨姆二地对空导弹最大射程不过两万四千米 ，S R 七一黑鸟侦察机就算飞到了前苏联的上空，前苏联对它也没什么办法。虽然萨姆二地空导弹的飞行速度在四马赫，碾压了 S R 七一黑鸟侦察机，但是架不住人家飞得高呀。地对空导弹对 S R 七一黑鸟侦察机没啥办法，战机就压根儿别想了。当年前苏联最先进的米格幺七战斗机算是全世界非常强的战斗机了，可惜也只能飞到一万三千米的高度，速度更别提了，零点九四马赫的速度只能在 S R 七一黑鸟侦察机的屁股后面吃灰，速度高度都不占优势，追追不上，再高它也爬不上去，除非驾驶 S R 七一黑鸟侦察机的驾驶员是个傻子，自己出现在米格幺七的攻击范围内，否则这要想打下来谈何容易。更离谱的是，当全世界都以为世界上第一台隐身飞机是 F 幺幺七时 ，S R 七一黑鸟侦察机微微一笑。实际上，它比 F 幺幺七更早的实现了隐身。美国在 S R 七一黑鸟侦察机身上涂抹了锡箔材料，在外形上虽然也做出了一些雷达隐身上的考量，不过最主要的还是给气动性让路。但是你说 S R 七一黑鸟侦察机的隐身性能好吗？火力军只能说差得实在太远了。当时的研发环境毕竟不像现在，美国在 S R 七一黑鸟侦察机上所做的隐身设计，实际上并没有起到多大的隐身作用。正所谓苍蝇再小也是肉，别看 S R 七一黑鸟侦察机在隐身性能不大行，聊胜于无，再怎么不济也难以被雷达发现，这也加大了击毁 S R 七一黑鸟侦察机的难度。就这样 ，S R 七一黑鸟侦察机在前苏联的上空。为所欲为，就差把勃列日涅夫的内裤颜色都看完了。基于速度、高度、隐身等一系列先进科技的 S R 七一黑鸟侦察机，自然从无败绩。虽然多次被导弹锁定，但总可以凭借机体的自身优势化险为夷。如此优秀的战机，战绩更是光彩夺目。为什么美国在一九九八年彻底将其淘汰掉了呢？ S R 七一黑鸟侦察机固然是非常优秀的，不过随着科技不断更迭 ，S R 七一黑鸟侦察机的优势荡然无存。它的隐身性能本就是摆设，放在六十年前或许还像话，放在现在实在是不够看的。飞行高度、速度与当时的地空导弹根本没法比。台湾天宫一型中程地空导弹射高达到了二十三公里，速度达到了三点五马赫，这还仅仅是中程地空导弹，就已经足以威慑 S R 七一黑鸟侦察机。所以，从目前的局势上来看。
。面对新科技 ，S R 7 1黑鸟侦察机无奈被美军淘汰。不过你别看美国是淘汰掉了 S R 7 1黑鸟侦察机，但是人家可是没闲着。对于高空超音速侦察机，美国很有心力劲儿去研究的。不过非常有趣的是，当年美国将 S R 7 1黑鸟侦察机彻底退役后，却从来没有曝光过任何一架新研发的侦察机，这就让人非常疑惑了。你美国不研发侦察机，就把 S R 7 1黑鸟侦察机淘汰了？这谁能相信呀、啊？要知道，现在谁家还没几架侦察机呀、啊？没有侦察机，这要是打起仗来非常吃亏。许多国家根本不相信美国在苏联解体后彻底佛系。不过，细心的人很快发现，美国在1984年的一项预算报告中，侦察机一项除了改良 U 2和 T R 1以外，多了一个“曙光女神”计划。不过，当时这个计划并不明。险，毕竟侦察机的整体预算仅有八千万美元，时间仅仅过了一年，侦察机的预算却高达二十二亿。当然，当时的军事专家们站在专业的角度分析，美国的侦察机或许最近需要大修吧，就多花了一点。毕竟这整体项目，你总不能把预算都算在“曙光女神”计划上。不过，在随后几年，这个“曙光女神”计划突然消失，美国的采购预算立刻比两年前少了上百亿，这就不得不让人怀疑，美国在背地里偷偷搞幺蛾子，发明了一款新式侦察机 S R 9 1曙光女神。不过，在当时，这还仅仅只是怀疑而已。因为美国在2007年之前并不承认任何关于 S R 9 1曙光女神的计划，美国人这一手出其不意，让全世界都摸不着头脑了。你说你真的研究侦察机，大大方方的说出来对吧？毕竟现在为了彰显国力，谁家研究出点新武器不显摆显摆？当年美国刚刚研发出原子弹，那是想都没想，就给日本显摆了一下，让世界感受到了世界和平。按道理来说，美国没理由不把 S R 9 1曙光女神拿出来。美国却在这个时候雪藏 S R 9 1曙光女神，让人摸不到头脑。小伙伴有想法的，可以在评论区交流一下。不过，在二零零七年后，美国国防部和美国空军签署了谅解备忘录，这才正式揭开了 S R 九一曙光女神的神秘面纱。根据有关数据表明 ，S R 九一曙光女神的造价高达八十亿美元，造价不菲，让她赋予了惊人的战斗力。六马赫的超高音速飞行，高度直达四万米的平流层巡航飞行，世界上的任何一款导弹只能望其项背，根本不可能打到它。在二零零七年美国彻底曝光 S R 九一曙光女神之前，前苏联以及俄罗斯一直不知道她的存在。苏二五当年高呼自己世界第一，谁知道小丑竟是我自己，被 S R 九一曙光女神彻底比了下去。S R 九一曙光女神机长三十二米，全载重高达八十三吨，但是这八十三吨当中三分之二都是燃料，可想而知，如此大容量的油箱 ，S R 九一曙光女神能飞。多远？从目前已知的照片模样来看 ，S R 九一曙光女神就像个笔直的等腰三角形。这种战机外星设计对高音速和亚音速飞行都非常有利。不得不说，美国在此之前的保密措施实在是过分。如果不是西海岸的美国民众多次在附近听到巨大噪音，世界还真的难以知道美国发明出这么一个巨无霸。结合我们目前已知的 F 二二战斗机，我们突然发现 F 二二战斗机的外形和 S R 九一曙光女神非常相似。火力军大胆推测，当年隐藏 S R 九一曙光女神的主要原因是否和 F 二二战机有关呢？毕竟 S R 九一曙光女神侦察机从性能上来说，它就不单单是一款侦察机了。它的发展代表的是美国在高超音速技术上的绝对领先地位。如果用 S R 九一曙光女神为蓝本，是否可以为六代战机或其他战机打下基础，这是一个未知数。如果美国真的在 S R 九一曙光女神的基础上进行战机改良，那么六代战机的出现并不远，而且在性能上将会极大拉开和五代机的差距。不过，即使不将 S R 9 1曙光女神作为蓝本研发其他战机，单单只说 S R 9 1曙光女神这款战机已经完爆了目前所有的侦察机。不过，美国因为研发出 S R 9 1曙光女神而沾沾自喜了吗？其实并没有。如果说地球上哪个国家正儿八经吃过侦察的红利，美国绝对要占据第一。
。美国非常清楚侦察机对他们的重要性，所以在侦察机的研究上更是不遗余力。近日，美国最新推出的概念机 S R 7 2隐身多用途无人侦察机，让人彻底眼前一亮。从正儿八经的血缘上来说 ，S R 7 2隐身多用途无人侦察机才是 S R 7 1黑鸟侦察机的孩子。这两架飞机同为洛克希德·马丁公司研发，也被广大网友戏称是“黑鸟之子”。这款战机的外形非常炫酷，正巧最近美国将要上新一部电影，名叫《壮志凌云之特立独行》，其中这部电影。影中一架名为“暗星”的超高音速战斗机引起了火力军的兴趣。仔细一看，这玩意儿是不是和 S R 7 2隐身多用途无人侦察机长得也忒像了？洛克希德·马丁公司表示，电影中名叫《暗星》的超高音速战斗机，就是旗下臭鼬工厂工程师打造的全尺寸模型机。这款飞机的外形相比于 S R 9 1曙光女神，简直就是一个模子里刻出来的。但是这款飞机却是一部具有多用途的战机。看完 S R 9 1曙光女神后，我们本来以为这是侦察机当中的天花板了，谁知道美国真给你玩一手花的。当年美国淘汰 S R 7 1黑鸟侦察机的原因有很多，除了我们提到的导弹问题外，侦察已经可以通过卫星去做，犯不上冒风险用侦察机，并且维修起来这玩意儿也挺贵的，属实有点浪费钱，所以美国就暂时放弃了 S R 7 1黑鸟侦察机，转而向高音速和多用途去走。S R 9 1此时已经为美国超高音速飞行打下了基础。S R 7 2隐身多用途无人侦察机在这个基础上具备了 S R 9 1的一切性能优势。六马赫的速度足以在短时间内飞往世界任意一个角落，但是这时候就不单单是执行侦察任务了。S R 7 2隐身多用途无人侦察机最显著的特点就是它可以装备高超音速导弹。无人机的设计让 S R 7 2隐身多用途无人战机拥有了更大的弹仓和油仓，满足飞往世界各个角落执行任务的要求。如果从这个角度上来看， 2 0 3 0年美军如果全面装备这款武器，美国对敌国的威慑力和应对冲突的能力将会彻底改变，因为此时的战机没有任何一款可以比拟它的性能。换句话说，五代战机在这款战机面前只配吃尾气。毕竟，五代机就算再厉害，它能保持多久的超高音速巡航？几分钟就不赖了。可是 ，S R 7 2隐身多用途无人侦察机可以长时间保持超高音速巡航，这在空战当中是一个什么概念？就等于是英雄联盟中全速度装的德玛西亚之翼。从你家绕一圈，防御塔的攻击法球只能跟在他的屁股后面吃灰，根本就不要想着能追上他。目前常规地空导弹当中，能够追上他的也寥寥无几。至少美国的爱国者、俄罗斯的 S 四百地对空导弹很难击中他。不过 ，S R 7 2隐身多用途无人侦察机也有着很严重的弊端。当年 S R 7 1黑鸟侦察机在执行任务前，飞行员压根儿不能穿飞行装备，那穿的都是宇航员的服装，要不然身体扛不住。现在人类的极限也不过是承受九个 G 的过载，厉害一些的飞行员因为长时间进行训练，也不过是十到十二个 G 的过载。S R 7 2隐身多用途无人侦察机的载荷，人类根本扛不住，它也被。被迫做成了无人驾驶，无人驾驶再加上超快的速度，这玩意儿的造价不会太便宜。我们拿 S R 九一曙光女神来推测一下，当时 S R 九一曙光女神的造价在八十亿美元，那么 S R 七二隐身多用途无人侦察机不会低于八十亿美元一架。如此高昂的造价，美国人能不能扛得住还是个问题。所以这款武器一旦出现，也不会是批量装备，这也算是 S R 七二的一大劣势了。不过 ，S R 7 2隐身多用途无人侦察机的劣势根本掩盖不住它的光芒。按照美国隐身多用途无人机的理念，这款战机将侦察打击于一体，完全具备了单独完成情报升级和战略打击的目的，这是全球所有侦察机都无法比拟的。俄罗斯那就更不用多提了。自从一代神机 M 1 7侦察机回归大自然，彻底丢弃到丛林之后，俄罗斯的侦察机技术就一直停滞不前。最近研发的海鹰幺零无人侦侦察机更是和 S R 7 2隐身多用途无人侦察机没法比，纯属是厕所里点灯笼找死。
。S R 七二隐身多用途无人侦察机根本就不惜的跟俄罗斯海鹰比一比，能够跟 S R 七二隐身多用途无人侦察机争霸一下的，也就是美国的诺斯罗普格鲁曼公司的 R Q 幺八零了。阿 Q 幺八零和 S R 七二的地位截然相反。阿 Q 幺八零主要执行的任务为空中侦察、探测和情报搜集。不过，在必要情况下，阿 Q 幺八零也可以执行电子攻击指令。可以说也是一款具有进攻性的无人侦察机。之所以说阿 Q 幺八零可以和 S R 七二相比，实际上并非是二者的性能，而是根据美方的预算考量，两架飞机同为美国血统。不过在造价上的差距实在是太大了。如果按照 S R 七二的造价来看，阿 Q 幺八零更贴近美国目前的需求。S R 七二实在是太贵，如果走批量化，美国确实扛不住。毕竟美国海陆空三军都在吃着军费，总不能把所有军费都放在空军身上。海军怎么办？美国航母称霸海洋，这明显的优势不可能因为一架多用途战机而耽搁。所以在军费上，美国空军吃不消 S R 七二多用途隐身侦察机，只能少量进购。而阿 Q 幺八零造价不会超过二点二亿美元，毕竟阿 Q 四 B 全球鹰的造价已经超越了全球，北约联合采购也不过十架，可想而知美国空军经费到底有多紧张。所以，如果让美国进行取舍，美国还是会优先考虑阿 Q 幺八零。除了经费上原因以外 ，S R 七二多用途隐身侦察机目前还在测试阶段，还有许多难题需要攻克。按照官方公布的信息。二零三零年列装美军，那么在八年时间内攻破数个难题，实际上还是很难的。所以给美空军选择的无人侦察机实际上并不多。但是火力军认为，美军不会放弃 S R 七二多用途隐身无人机，它的魅力实在太大，用途上比 R Q 幺八零也要更加直接。美国空军顶着高额的造价也会引进几台，但绝不会太多，剩下的就用 R Q 幺八零来弥补。或许是美空军最。最好的搭配方式。不过 ，S R 七二的设计太过新颖。如果美国实现了装备，那么在未来六代机的雏形一定会向超高音速去靠。等到了这一天，美国战机就不能以领先全球多少年来计算了。毕竟，美国在搞这些东西的时候，全世界都还沉浸在五代机之中。美国 S R 九一铺下的路实在太长，其他国家难以追赶。那么，各位小伙伴们，你们认为未来的六代机是否会走超高音速的路子呢？美国的 S R 七二多用途无人机是否能在未来战争中大放异彩呢？欢迎评论区讨论一下。我是火力军，咱们下期再见。